بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل تنجز دنيا كي موزز نازلين السلام عليكم نازلين اگر تاريخ میں جهان کر دیکھا جائے تو یہ دنیا جا بجا انہونیوں اور اجائبات سے بھری ہوئی ہے جو کہ نہ صرف بعد میں آنے والوں کو دعوت تحقیق کا باعث بنتی ہے جبکہ ان میں کچھ کردار ایسے بھی ملتے ہیں جو اپنے اندر عبرت کا سمان رکھتے ہیں آج ہم اپنے ناظرین کو ایسے شخص کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ تاریخ انسانی کا سب سے لمبا انسان تھا جس کا نام اوج بن انک تھا ویڈیو آگے بڑھانے سے قبل نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں ناظرین تلمود کی معتبر روایت یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو شکست دی تو اس کے بعد آگ کی جنگ دنیا کے سب سے طویل القامت شخص سے ہوئی لیکن ناظرین اس کا ذکر قرآن میں کہیں موجود نہیں البتہ عہد نامہ قدیم کے مطابق اس شخص جس کا نام اوج بن انک تھا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی سفورہ کے بطن سے پیدا ہوا اس شخص کے قد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص تین ہزار تین سو فٹ اونچے قد کا حامل انسان تھا جبکہ اس کی عمر پینتیس سو سال تک بتائی جاتی ہے ناظرین اگر یہ سچ ہے اور اسے اختلاف کرنے کی جسارت بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ اس کا ذکر قصہ سلمبیا اور دیگر اسلامی کتب میں موجود ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ شخص طوفان نو میں اپنے لمبے قد کی وجہ سے بچ گیا تھا معزز ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو شکست دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ملک شام سے ظالم اور جابر لوگوں کو نکال دو اور اپنی قوم میں بارہ افراد کو بارہ قبیلوں پر سردار مقرر کر دو تاکہ یہ سب اپنے سرداروں کے تابع رہیں اور اللہ کے احکامات کی پابندی کریں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے بارہ افراد کو بارہ قبیلوں پر سردار مقرر کر دیا معزز ناظرین اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جہاد کے لیے اپنے سرداروں اور قوم کے ہمراہ جب کنان کے مقام پر پہنچے تو سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ملک شام جا کر وہاں کے ظالم اور جابر لوگوں کے حالات معلوم کریں جب یہ لوگ وہاں پہنچے اور وہاں کے حالات معلوم کیے تو انہوں نے وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت کے شخص کو دیکھا جس کا نام اوج بن انک تھا اس کی ماں کا نام سفورا اور باپ کا نام انک تھا طوفان نو علیہ السلام سے یہی مشرق شخص تھا جو بچ گیا تھا دوستو اوج بن انک نے جب ان سرداروں کو دیکھا تو کہا کہ تم لوگ کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے ان سرداروں نے جب اسے اپنا حال بتایا تو اس نے انہیں پکڑ لیا اور یہ ان سب کو کسی چونٹی کی طرح مسل دینا چاہتا تھا پر اس کی بیوی نے اسے منع کیا کہ یہ لوگ تو کمزور ہیں یہ تمہارا کیا بگاڑ سکتے ہیں چنانچہ ان سرداروں نے واپس آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سارا ماجرا اور دشمن کی قوت کے بارے میں بتا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اپنے قوم کے لوگوں سے شام والوں کی قوت کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا ورنہ یہ لوگ جہاد کے لیے تیار نہیں ہوں گے بارہ سرداروں میں سے صرف دو ہی سردار اپنے وعدے پر قائم رہے ان میں سے دس نے عہد شکنی کی اور قوم کو سارا احوال جو وہاں دیکھا تھا بیان کر دیا اور اوج بن انک کے ہاتھوں اپنے پکڑے جانے کا واقعہ بھی بتا دیا جب قوم نے ان سے دشمن کی قوت کے بارے میں سنا تو خوف زدہ ہو کر جہاد پر جانے سے کترانے لگے اور مصر واپس جانے کی تیاری میں لگ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ اے لوگو تم گھبراؤ نہیں اور جہاد سے پیچھے نہ ہٹو میرے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں کفار پر فتح دے گا تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا وہاں پر تو ایک شخص ہے جو بڑی قد و قامت والا ہے اور وہ بہت ہی طاقتور ہے ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے جب تک وہ شخص وہاں موجود ہے یوشا بن نون اور کالود بن قطع یہ وہ دونوں سردار تھے جو اپنے وعدے پر قائم رہے ان دونوں سرداروں نے بھی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ناراض ہو کر ان کو بد دعا دی جس کی وجہ سے شام کی فتح میں چالیس سال کی تاخیر ہوئی اس مدت میں بنی اسرائیل کے نافرمان لوگ جنگلوں میں بھٹکتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام 
اپنا آسا لے کر روانہ ہوئے اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے واپس مصر جانے کا ارادہ کیا تمام رات چلتے رہے لیکن جب صبح ہوئی تو وہی موجود تھے جہاں سے شروع کیا تھا وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے یہ حال ہوا ہے تب یوشا بن نون نے ان سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو اور صبر کرو اور استغفار کرو جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام شام فتح کر کے واپس نہ آ جائیں دوستو تاریخ گواہ ہے کہ بنی اسرائیل کے چھے لاکھ افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدعا سے چالیس سال اس جگہ سے نہ نکل سکے اس جگہ کا نام دیا ہے فلسطین اردن اور پیسر کے درمیان ایک میدانی علاقہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عوج بن عنق کے شہر پہنچے تو لوگوں کی حیبت ناک شکلیں دیکھ کر ڈرے اور اللہ کو یاد کیا اور آگے بڑھے جب عوج بن عنق نے ان کو دیکھا تو کہنے لگا کہ یہ تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فیرون کو اس کی قوم کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کیا تھا یہ کہہ کر اس نے حملہ کر دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر جوابی حملہ کیا آپ علیہ السلام کا قد دس گز اونچا تھا اور آپ نے مزید دس گز چھلانگ لگا کر اپنا آسا مبارک اس کے ٹخنے پر مارا اور اللہ کی مدد سے یہ وہیں گر کر مر گیا ناظرین یہ تھی دنیا کے سب سے لمبے ترین اور سب سے لمبی عمر پانے والے انسان کا قصہ کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی لمبی مہلت دی اور اس کے بعد وقت کے پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں اس کو عبرت ناک شکست دی اور اس کو رہتی دنیا کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا ناظرین آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک وارٹس ایپ اور ٹیوٹر پر ضرور شیئر کریں ہماری نئی ویڈیو آنے تک اپنا اپنے گرد و نواہ کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیں حمزہ خان کو دیجئے اجازت اللہ ہم سب کا حامی و ناصر